वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैं हूँ यशस्वी व्यास एंड आप सभी का बायोक्र अकेडमी पर स्वागत है आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे तो जैसा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्थोजनासिस के पार्ट टू के बारे में इससे पहले पार्ट वन अपलोड हो चुका है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप वहाँ से इसको उसको देख सकते हैं फाइन तो ये मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉपिक बी एस एंड एम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बायोक्र अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी बायोक्र अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं देखिए नेचुरल पार्थोजनासिस के बारे में हमने पूरा डिटेल में पार्ट वन में डिस्कस कर लिया था आज हम बात करेंगे पार्ट टू आर्टिफिशियल पार्थोजनासिस के बारे में नेचुरल में हमने हम पढ़ा था कि जो पार्थोजनासिस होती है विदाउट फ्यूजन विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है और इसमें कोई एक्सटर्नल उसमें जो है कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर की का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है एंड ओनली ये नेचुरली की जाती है फाइन जबकि आर्टिफिशियल के केस में हम पढ़ेंगे इसमें कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होगा ठीक है तो देखिए इन दिस पार्थोजेनासिस एग विल इंड्यूस आर्टिफिशियली फॉर डेवलपमेंट एक ऐसे पार्थोजेनासिस है जिसमें कि एग का जो डेवलपमेंट होता है वो आर्टिफिशियली किया जाता है फाइन तो वो नेचुरली उसमें जो है पार्थोजेनासिस का प्रोसेस नहीं होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंग उसे उसका डेवलपमेंट किया जाता है This method was discovered by Bohr Sire. In silk worm egg, he placed the egg in sunlight, then they induce for development. उन्होंने क्या किया सिल्क वम एग में जो है उन्होंने एग को सनलाइट में रखा और उनको वो डेवलपमेंट के लिए इंड्यूस किया तो इसमें हम क्या देख रहे हैं नेचुरली नहीं हुआ नहीं हुआ वहाँ पर पार्थोजेनासिस उसने जो है सिल्क वम के एग को सनलाइट में रखा था और उसकी वजह से उसमें डेवलपमेंट इंड्यूस हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ एक्सटर्नल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है फॉर आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनासिस के लिए सिमिलरली मॉर्गन प्लेस्ड एग ऑफ सी आर्सिन इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन टू इंड्यूस पार्थिनोजेनासिस उसी तरह से मॉर्गन ने क्या किया था जो सी आर्सिन का एग था सी आर्सिन का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था लास्ट वीडियो में जो कि इकाइनोडम में आता है तो उसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा और और उससे जो है पार्थिनोजेनासिस इंड्यूस हुई तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है नेचुरल में हम ऐसा कोई जो है सब्सटेंस या कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं दे रहे थे नेचुरली हो रहा था बट आर्टिफिशियल में कोई बाहर का एक्सटर्नल सब्सटेंस दिया जा रहा है उसकी वजह से पार्थिनोजेनासिस उनके उनकी बॉडी में हो रही है देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनासिस फर्स्ट देखिए इसमें स्टिमुलेशन बाय स्पर्म एंट्री इन दिस प्रोसेस इफ स्पर्म ऑफ वन स्पीसीज टच टू द एग ऑफ अनदर स्पीसीज दैन इट कैन बी इंड्यूस पार्थिनोजेनासिस इसमें क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जब एक स्पीसीज का स्पर्म जब दूसरे स्पीसीज के एग से जो है टच होता है तो उस टच की वजह से पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस होती है एग्जाम्पल सी आर्चिन इकानोडम्स में कि सी आर्चिन में जो रिप्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज स्पेसिफिक होता है फाइन तो ये जो है एक आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है सेकेंड हम देखते हैं बाय रेडिएशन स्टीम्यूलेशन एक्सपोजर ऑफ यू वी रेस बट ड्यू टू दिस द प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ डेथ इज इंक्रीज यहाँ पर रेडिएशन स्टिमुलेशन में क्या होता है यू वी रेस का एक्सपोजर दिया जाता है यानी यू वी रेस दी जाती है लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर चांसेस प्रॉबिलिटी होती है कि एग की डेथ हो जाएगी फाइन नेक्स्ट हम देखते हैं सी बाय केमिकल पार्थिनोजेनेसिस केमिकल पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है मैनी टाइप ऑफ केमिकल इंड्यूस पार्थिनोजेनेसिस कई सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस करने के लिए एग्जाम्पल वेरियस टाइप ऑफ एसिड लाइक एक्टिक एसिड 
glutamic acid etc some type of salt kcl and some type of ions are included chemical parthenogenesis mein chemicals ka use kiya jata hai jaise ki kuch acids lactic acid glutamic acid ka and kuch type of salt like kcl aur kuch type ka ions ka jo hai use kiya jata hai usse jo hai parthenogenesis ko induce kiya jata hai तो इसका जो है ये इतना सा ही मैटर है और यही कंप्लीट मैटर है आपके लिए बी एस सी के लेवल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है पार्ट वन आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो तो ये जो है पार्थिव जैसे का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है फाइन तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर आपको लाइक लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो वंस अगेन फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो